अच्छा अब जो है वो देखने वाली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन दिल्ली ठीक है ये आपके पास बेंजीन है सी एल टू एंड यू विल नाउ गेट सी एल टू एल सी एल थ्री कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा ठीक है वेन वी टॉक अबाउट द मकैनिज्म मकैनिज्म जो है वो ये है सी एल टू प्लस एल सी एल थ्री गिव द एल सी एल फोर नेगेटिव प्लस सी एल पॉजिटिव ओके प्लस सी एल पॉजिटिव मुझे पता है आप जो है वो परेशान हो रहे हैं परेशान नहीं हो रहा मैं समझाऊंगा देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि व्हाट वी डिड इज दैट वी जनरेटेड एन इलेक्ट्रोफाइल वी जनरेटेड एन ठीक है इलेक्ट्रोफाइल ठीक है कि ये क्या आपने यूज बनाए उसके अंदर प्लस साइन बना दिया है तो बेसिकली ये क्या है दिस इज कि जब ऊपर जो है वो एक सीएल आके अटैच हुआ है तो अंदर की जो बॉन्डिंग है सारी चेंज हो जाएगी ठीक है और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर ठीक है ठीक है तो इसी तरह जो है वो क्या होगा कि ये एच जो है इसने अपना बॉन्ड दिया अंदर की तरफ ठीक है और यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाएगा सी एल लग जाएगा ये एच जो है वो ये रिमूव होगा और ये एच पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे आ गया ठीक है और ये वाला जो रिएक्शन का पार्ट था वो एलिमिनेशन था ठीक है और ये जब एडिशन और एलिमिनेशन होती है तो इसको जो है वो हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ठीक है और फिर क्या हुआ जो एल सी एल फोर जो आपने यहां बनाया था
वो इधर रिएक्ट करता है एच पॉजिटिव के साथ जो एच पॉजिटिव आपने यहाँ बनाया था वो ए एल सी एल थ्री बनाता है जो हमने वो कैटलिस्ट डाला था एंड वी से कैटलिस्ट कैटलिस्ट रीजेनरेट ठीक है ओके हो गया Understood. Very good. तो ये जो रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन था कैसे था एडिशन भी हुई है और एलिमिनेशन भी हुई है फर्स्ट स्टेप इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट दैट इज पॉजिटिवली चार्ज जो कि इलेक्ट्रोफाइल था सी एल पॉजिटिव फुल डी लोकलाइजेशन ब्रेक इन स्टेप सेकेंड स्टेप इज द एलिमिनेशन ऑफ एच पॉजिटिव फुल डी लोकलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी इज रीगेड ठीक है उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरमीडिएट यार इंटरमीडिएट्स क्या होती हैं आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये चीज बनी थी ये क्या है ये बेसिकली इंटरमीडिएट ही है ठीक है तो ये जो है फुल डीलोकलाइजेशन ब्रेक्स डीलोकलाइजेशन फाइव कार्बन आइटम्स फोर इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व In this partially localized system, one carbon is sp3 hybridized, one on 9.5 degree angle divided by sp12. Okay. The next reaction, which we have, is the electrophilic reaction. ठीक है अब इसमें क्या होगा देखिएगा रिएजेंट्स विल बी सी एल टू बी आर टू एंड एक्वस not in aqueous form ठीक है Cl2 के साथ जब हम करेंगे तो क्लोरीनेशन होगी और जब Br2 यूज हो रहा होगा तो ब्रोमीनेशन होगी क्लोरिनेशन के लिए हम यूज करेंगे एल सी एल थ्री एस सी सी एल थ्री एल बी आर थ्री एंड फॉर ब्रोमिनेशन वी हैव एल बी आर थ्री एफ ई सी एल थ्री And A L B R three, F E B R three. ठीक हो गया. The next reaction that we are going to study is nitration reaction. और वो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं दिखा देता हूँ. So basically, in nitration reaction. Hmm. Benzene we. In nitration, benzene reacts with HNO3 to form nitro benzene and water. Okay, and the reagents that are used are concentrated H2SO4 and concentrated HNO3. Concentrated H2SO4 acts as a catalyst. Reaction conditions are 55 degrees Celsius. Very good. Reaction. Reagents. Which will be used are concentrated H two SO four plus plus concentrated H N O three concentrated H two SO four acts as a catalyst. Okay. 
इसके जो मैकेनिज्म की तरफ बात करें तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म होगा वो है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो H2SO4 रिएक्शन HNO3 टू फॉर्म HSO4 नेगेटिव एंड H2NO3 पॉजिटिव HNO3 पॉजिटिव विल फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू NO2 पॉजिटिव एंड H2O H2SO4 एड्स विद वाटर टू फॉर्म HSO4 नेगेटिव एंड दैट H3O and then what happens is that h2o and h2o cancel out hno3 it comes over here h2o4 h2o4 no2 to hso4 negative that h2o1 and no2 jo hai wo fir aapka aata hai jo banta hai wo nitronium ion hai jo ki ek electro file hai basically is reaction mein फिर जो है वो एनो टू पॉजिटिव नेक्स्ट रिएक्शन में प्रोसीड होता है इनर रिंग जो है वो एनो टू पे अट्रैक्ट करेगी एनओ टू जो है वो वहां जाके अटैच हो जाएगा यू शेप पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा ठीक है एच पॉजिटिव विल बी रिमूव एंड एनओ टू कम्स ऑन दी बेंजीन रिंग एंड एच पॉजिटिव फॉर्म एट दैट एच पॉजिटिव विल रिएक्ट विद एच टू फोर नेगेटिव to form h2so4 and we can say that the catalyst in this reaction regenerates okay so this was nitration reaction the next set of reactions is friedel craft reaction and basically the friedel craft reaction consists of as as two reactions acylation and alkylation basically it is the introduction of the side chain into a benzene ring so let us first look at alkylation in which the reaction between an halogen and alkene and hydrogen acl3 acts as catalyst in the reaction type is of course electrophilic substitution benzene ke sath halogen aur alkene aur we can say ch3 cl attach hoga aur chlorobenzene cl jo hai wo बन जाएगा प्लस एच सी एल एंड हेलोजिनो एल्केन रिएक्ट विद द कैटलिस्ट ए एल सी एल थ्री टू फॉर्म सी एच थ्री पॉजिटिव एंड ए एल सी एल फोर नेगेटिव एंड वी नो दैट ए एल सी एच थ्री पॉजिटिव जो है इट एक्ट एस एन इलेक्ट्रोफाइल और उसका जो मैकेनिज्म है वो ये आपके पास गिवन है ठीक है ओके ओके द नेक्स्ट रिएक्शन इज एसाइलेशन जिसमें एसाइल क्लोराइड जो है वो ऐड होगा और एसाइल क्लोराइड जो है इसकी ज्यादा डिटेल हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से बड़े चैप्टर में और कैटलिस्ट जो है वो AlCl3 है एंड वी विल हीट बेंजीन में एसाइल क्लोराइड ऐड करेंगे और ये जो है ये आपके पास बन जाएगा ठीक है इसकी नेम जो है वो इसके ऊपर आप ज्यादा वोट करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप है ठीक है The next set of reaction is hydrogenation of benzene to form cyclohexane. So, this way, which is the hydrogen add, will be nickel. Which is the catalyst. Will be 200 degrees Celsius temperature. Will be 30 atm pressure. Pressure will be kept. And this addition reaction can also be said. And this is called reduction reaction. Can also be said. And the reaction mechanism, the equation, is in front of you. अब जो है वो हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन विथ सी एल टू एंड बी आर टू और बी आर टू ओके The reagent in Cl2 or Br2 again they are not in aqueous form. Okay, now let's try the reaction. Here you go, your benzene. 
ring methyl benzene CH3 plus Cl2 CL plus HCl. Okay, so this is the reaction. Reaction, and we say that reaction conditions. Room temperature. Reaction type. Electrophilic substitution. Okay. So the reaction condition is room temperature, no temp no high temperature is required, and no catalyst is to be added, and the reaction takes place in the absence of sunlight or UV rays. So this is a simple reaction. Here you can see that I have made two products. Why did you make two products? 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 Uh, orienting effect of two substances. So, we said that CH3 was the whole mechanism that you have explained. I will show you that you will have to get it. Okay. जी तो ये देख लें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा 2 4 6 और थैंड पैरा पे आगे अटैच होगा तो ये जो है ये 2 4 पे आएगा ठीक है तो इसकी जो है इधर आ रहा है ओके ठीक है The next and the second last reaction is reaction with Cl2. Okay. This is electrophilic substitution. Now, there are some other reactions with Cl2. So, I will show you why I will show you. Look, here you have a benzene, methyl benzene, CH3. H3 ठीक है और ये जो है अभी इसमें करना ये है and this will CH3 and Cl plus Cl. Okay, and another reaction will be. that you will get CH2Cl okay now what are the reaction conditions for this reaction look at this reaction what is the condition for this reaction तो ये है कि और हेल्प क्या होता है AlCl3 as catalyst इसमें required है ठीक है 
reaction takes place in the absence of sunlight or UV rays and the reaction type is electrophilic substitution ठीक है और इधर जो है उसमें क्या है सनलाइट और यूवी रेज रिक्वायर्ड है और रिएक्शन टाइप जो है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ठीक हो गया अब अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो कंसीडर करें कि कि इफ पीएल टू इज इन एक्सेस तो उसको देखते हैं कि इफ सीएल टू is in excess तो फिर क्या होगा आपके पास जो है क्या बनेगा ये है और CH2 CL और CCL3 are formed ठीक है तो ये वो एक छोटी सी चीज है जो आप देख लें next reaction की तरफ आते हैं और वो reaction है oxidation of side chain और side chain oxidation इसमें क्या होता है रिएजेंट कौन सा रिक्वायर्ड है एसिडिफाइड के एन एन ओ फोर प्लस हीट भी कर रहे और अगर ये नहीं इस्तेमाल करते तो एल्कलाइन के एन एन ओ फोर प्लस हीट इसके अलावा ये बात है कि दिस रिएक्शन cannot be carried out with K2Cr2O7 acidified all alkyl side chains which are CH3, C2H5, C3H7 ब्रांच हो या अनब्रांच हो और ऑक्सीडाइज टू CO2 H एंड बेंजोइक एसिड इज फॉर्म ठीक है तो थ्योरी तो मैंने बता दी अब मैं रिएक्शन करके बता रहा हूँ तो देखिएगा कि आपके पास टेढ़ा सा नहीं मानिए सी एच थ्री है और इसकी जो है वो आप ऑक्सीडेशन करनी है तो इससे क्या बनेगा CO2 H plus H2O 
ठीक है तो ये आप देख सकते हैं सी एच थ्री के साथ हमने की जब तो ऑक्सीडेशन की और यहाँ पे जो है वो थ्री आ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं सी टू एच फाइव के साथ वो आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो CO2 H आ जाएगा एंड CO2 टू प्लस एच ठीक है तो इस तरह हो जाएगा अब अगर एक और एग्जाम्पल देखें जिसमें दो साइड चेंज आ जाए फॉर एग्जाम्पल बिंदी यहाँ पे सी एच थ्री है यहाँ पर भी सी एच थ्री है प्लस करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो यहाँ पे सी ओ टू एच ओ टू एच प्लस टू ओ बैलेंस कर दो यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे टू तो हमने कहा था ना कि जितनी भी एल्काइल साइड चेंज होंगी चाहे वो सी एच थ्री हो चाहे वो सी टू एच फाइव हो चाहे वो सी थ्री एच सेवन हो चाहे वो सी फोर एच नाइन हो जितनी भी हो ब्रांच हो या अन ब्रांच हो जो भी हो वो सारे के सारे जो है वो सी ओ टू एच में ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और उससे जो है वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा और यहाँ पे बन रहा है तो ये जो है ये आपने देखना है तो दिस वॉज इट फॉर एनिस का जो पूरा कम्प्लीट चैप्टर था वो यहाँ पे कम्प्लीट हुआ Thank you.